నమస్కారం నా పేరు శ్రీనివాస్ భరద్వాజ్ కిషోర్ కిభశ్రీ అని కూడా అంటారు నన్ను లలిత కళా వేదిక నాట్స్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి నెల మూడవ ఆదివారం నాడు తమ తమ కళారంగంలో ఎంతో కృషి చేసి బాగా పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించుకున్న కళాకారులతో జరిపే ఇష్టాగోష్ఠి ద్వారా మన తెలుగు భాష గొప్పదనం మన లలిత కళల వైభవం గురించి నేటితరానికి భావితరానికి తెలియజేయడం ముఖ్యోద్దేశంగా నడుపుతున్నాం అందులో భాగంగా ఈ నెల అంశం భారతీయ సంగీతంలో మృదంగం పాత్ర మరియు దాని ప్రాముఖ్యత మృదంగం గంభీర నాదం తలుచుకోగానే మొట్టమొదటిగా మెదులు మదిలో మెదిలేది శివతాండవం అనాదిగా మన పురాణాల్లో చే వివరింపబడ్డ సంగీత లయ తాళ వాద్యంగా మృదంగం అగ్రస్థానం అందుకుంది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వాయిద్యంగా పెద్ద మార్పులు లేకున్నా తరతరాలుగా విద్వాంసులు ఎందరో వాయించే ప్రక్రియల్లో ఎన్నెన్నో ప్రయోగాలతో మృదంగం వాయించడాన్ని ఒక పరిపూర్ణమైన కళగా తీర్చిదిద్దారు అటువంటి విద్వాంసుల్లో ఒకరు గురువు ఈనాడు మన లలిత కళా వేదికకు అతిథిగా వచ్చారు ఆయనను పరిచయం చేసే ముందు ఓ చిన్న అనుభవం కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం శివతాండవం మీద ఒక గేయానికి స్వరరచన చేస్తూ అందులో వాడేందుకు మృదంగం దరువుల కోసం యూట్యూబ్లో మృదంగం సోలోలు వెతుకుతుంటే దర్బార్ వి విఆర్ త్రీ సిక్స్టీ కార్యక్రమంలో ఒక చిన్న దరువు కోసం వెతుకుతున్న నన్ను చక్కగా పరిపుష్టంగా చెవులకింపుగా నాదం ఉండి తెలియకుండానే నా పాదాలు లయబద్ధంగా తాళం వేస్తుండగా ప్రతి శబ్దం స్పష్టంగా వినపడుతూ కట్టి పడేసి నా పని మానేసి పదే పదే కనీసం పదిసార్లు ఆ వీడియో చూసేట్టు చేసింది చాలా కష్టమైన దరువులు కూడా ఆయన వాయిస్తుంటే మృదంగం వాయించడం ఇంత సులభమా అనిపించే విధంగా వాయించారు అంతే ఆ రోజు నుంచి నేను ఆయన అభిమాని అయిపోయాను ఆయనే ఈనాటి మన అతిథి శ్రీ పారుపల్లి ఫల్గున్ గారు పారుపల్లి అనే ఇంటి పేరు వినగానే మాతరం వాటికి మాతరం వారందరికీ మెదిలే వారు మంగళం పల్లి బాలమృష్ణీ కృష్ణ గారి గురువు గారు శ్రీ పారుపల్లి రామకృష్ణయ్య పంతులు గారు అంతటి మహనీయుని సంగీత సంపదను వంశ పారంపర్యంగా పుడి పుణికి పుచ్చుకున్నందుకేమో ఊ పుట్టగానే పరిమళించినట్లు ఆరేళ్ల వయసులోనే మృదంగ మీద ఆసక్తి కనిపించారు ఫల్గున్ గారు ప్రఖ్యాత మృదంగ విద్వాంసులు శ్రీ మహదేవ్ రాధాకృష్ణ గారు శ్రీ బాలాజీ గారు ఆ తర్వాత శ్రీ మహదేవ్ లక్ష్మీనారాయణ గారు ఆయనకు మార్పి నిర్దేశం చేశారు అత్యుత్తమమైన మృదంగ కళాకారుని పురస్కారం అందుకొని ఆకాశవాణిలో అతి చిన్న వయసులోనే ఏ గ్రేడ్ మృదంగ కళాకారునిగా గుర్తింపబడ్డ కీర్తి ఫల్గున్ గారిది కర్ణాటక సంగీత రంగంలో హూ ఈజ్ హూ అంటే పేరు మోసిన కళాకారులు ఎందరికో మృదంగ సహకారం అందించారు అందులో ముఖ్యంగా చెప్పుకోదగ్గ వారు డాక్టర్ బాలమురళి కృష్ణ శ్రీ టీవి శంకర్ నారాయణన్ టిఎన్ శేషగోపాలన్ ఎల్ సుబ్రహ్మణ్యం కన్యాకుమారి లాంటి ప్రఖ్యాతులు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే పదిహేను నిమిషాలు పడుతుంది ఆయన ఆయన ఎవరెవరినీ అకంపెనీ చేశారో వాళ్ళ పేరు ఇది కాక హిందుస్థానీ కర్ణాటక జుగంధల్ జుగల్బందీలలో చాలా మంది ప్రఖ్యాత కళాకారులకు మృదంగ సహకారం అందిస్తూ దేశ విదేశాల్లో ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు కల్గుని గారు దాదాపు ఇరవై దేశాల్లో తమ మృదంగ మృదంగ వాయిద్యంతో శ్రోతలను ఉర్రూత లోగించారు ఇవి కాక ఫ్యూజన్ ఆన్సంబుల్స్ లో కూడా దేశ విదేశాల్లో పాల్గొన్నారు ఈయన కేంద్ర సం కేంద్ర సంగీత నాటక అకాడమీ మద్రాస్ మ్యూజిక్ అకాడమీ కచ్చి కామకోటి పీఠంలతో సహా చాలా సంస్థల నుంచి పురస్కారాలు అందుకున్నారు ఇవన్నీ కళాకారునిగా ఒకవైపు అయితే గురువుగా యువతకు మృదంగం పట్ల ఆసక్తి పెంచే యాగంలో పలు దేశాలలో ఎంతో మంది యువత యువులకు వివిధ మాధ్యమాల ద్వారా శిక్షణ ఇస్తున్నారు ఇటువంటి అద్భుతమైన కళాకారుడు గురువుతో ఈనాడు మన నాట్స్ లలిత కళా వేదిక మీద ఇష్టా జరి గోష్ఠి జరపడం మాకెంతో ఆనందంగా ఉంది పల్గొన్ గారు మీకు ఈనాటి కార్యక్రమానికి స్వాగతం అండి తీరిక లేకుండా ఎప్పుడూ కచేరీల్లోనో క్లాసుల్లోనో ఉండే మీరు మీ విలువైన సమయాన్ని మాతో పంచుకునేందుకు వచ్చినందుకు నాట్స్ తరఫున అనేక ధన్యవాదాలు జూమ్ ద్వారా జరిగే ఈ ఇష్టగోష్ఠి కార్యక్రమం ఎదురు ఎదురుగా కూర్చొని కాకపోయినా చాలా క్యాజువల్ అట్మాస్ఫియర్ లో ఆసక్తి ఆసక్తితో వినే శ్రోతలతో నిండి ఉంటుంది 
పల్గొన గారు మీకు మరొకసారి స్వాగతం అండి ముందుగా మీ స్వత్త వాక్యాల్లో మీ గురించి మీ వంశం గురించి శ్రోతలతో చెప్పగదలుచుకున్న విశేషాలు ఏవైనా చెప్తారా ముందుగా నాట్స్ వాళ్ళకి ఆర్గనైజర్స్ అందరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే దే మన దే భారతదేశం నుంచి ఎంతో దూరంగా దూరమైన అమెరికాలో ఉంటూ మన దేశం గురించి తెలుసుకోవాలి అక్కడ ఉన్న జనరేషన్ వాళ్ళకి తెలియజేయాలంటూ మీరు చేస్తున్న కృషికి ముఖ్యంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ నా నా గురించి చెప్పాలంటే ముందు మా తాతయ్య గారు పార్పల్ రామకృష్ణ పంతులు గారు వారు మా నాన్నగారి పెదనాన్న గారు వారు ప్రఖ్యాత సంగీత విద్వాంసులు ఆంధ్రదేశంలో సంగీతం ఉంది అని గర్వంగా చెప్పుకోవడానికి ముఖ్య కారకులు వారి ఆయన త్యాగరాజ స్వామి గురు పరంపరలో గురు పరప పరపరకి చెందిన వారు ఆయన ఆంధ్రదేశంలో ఎంతో మంది మతాలకి కులాలకి అతీతంగా అన్ని అన్ని వర్గాల వారికి సంగీతం నేర్పించి ఇక్కడ ఆంధ్రదేశంలో సంగీతాన్ని నిలదొక్కునేలా చేసిన వారిలో ప్రముఖులు మా తా పెద్ద తాతయ్య గారు పార్పుల మహకృష్ణ పంతులు గారు వారి శిష్యులే మంగళపల్లి బాలమురి బాలమురి కృష్ణ గారు అన్నవరు ప్రవాణస్వామి గారు నల్లాన్ చక్రవర్తుల కృష్ణమాచార్యుల గారు వీళ్ళందరూ ఆయన శిష్యులే వారి రామకృష్ణ పంతులు గారి తమ్ముడు అంటే మా నాన్నగారి నాన్నగారు మా తాతయ్య గారు పార్పుల సుబ్బారావు గారు వారు ప్రఖ్యాత నా నాటక రంగంలో చాలా పాతకాలం అంటే వెంకరామారావు నా నాగేశ్వరరావు కంటే ముందర జనరేషన్లో వాళ్ళు చాలా ఎంతో పేరెన్నిక గన్న నాటక రంగంలో వారి వంశంలో పుట్టటం పుట్టడమే కాకుండా వారి జీన్స్లో కొంత సంగీతం నాకు అవ్వటం నేను ఎంతో అదృష్టంగా భావిస్తాను ఇది కొనసాగించడానికి సంగీత రంగంలో ఉండడానికి ముఖ్య కారకులు నేను మొదటి చెప్పాలంటే మా మా తాతయ్య గారు తాతయ్య గారు వాళ్ళు మా నాన్నగారు మా పేరెంట్స్ మా నాన్నగారు పార్పల్లి గౌరీశంకర్ గారు మా అమ్మగారు సుబ్బలక్ష్మి ముఖ్యంగా మా అమ్మగారిని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు నేను మృదంగా జాయిన్ చేయడానికి నా అంటే వారు వారు కూడా ఎందుకు జాయిన్ చేయాలనిపించింది అంటే నేను జనరల్గా ఇక్కడ చిన్న 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 కచేరీలు జరుగుతూ ఉండేవి అక్కడ కచేరీకి అటెండ్ అయినప్పుడు నేను మెయిన్ గా లయ లయ విభాగం వైపు అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉండేవాడిని ఎందుకంటే స్కూల్ నుంచి అటు నుంచి తీసుకెళ్లేదు మా అమ్మ తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆ బుక్ మీద వాయించడం వేళ్లతో వేళ్ళని ఆడించడం తాళం లయలో వేయటం అది వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసి వీడికి లయ లయ విభాగంలో పెడితే మృదంగా రావచ్చేమో అని చెప్పి మొట్టమొదట నన్ను పార్పల్ రా మహాదేవ్ రాధాకృష్ణరాజ్ గారు అక్కడ ఇక్కడ విజయవాడలో చాలా పేరెన్నిక గన్న మృదంగ విద్వాంసులు వారి దగ్గర తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్తే వారు చాలా గంభీరంగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు వారి దగ్గర జాయిన్ చేసినప్పటికీ జనరల్ గా అందరి పిల్ల కొంతమంది అంటే ఆకతాయి పిల్లల లాగానే నేను కూడా క్లాస్కి వెళ్తున్నా అని చెప్పి వెళ్ళకపోవటం అలా చేస్తూ ఉండేవాడిని అది మా మా ఆయన గురుగారు గ్రహించి మీ వాడు రావట్లేదమ్మా క్లాస్ కి వచ్చాడు కొన్ని రోజులు ఆ తర్వాత రావట్లేదు అని చెప్పి కబురు పప్పు పెట్టారు మా అమ్మగారికి మా పేరెంట్స్ కి మా అమ్మగారు వీళ్ళు మాట్లాడితే వీడికి మంచి లై ఉంది నా దగ్గర అని కాదు ఎవరి దగ్గర అని జాయిన్ చేయండి వాడు నా దగ్గర నేర్చుకోవడానికి కొంచెం భయపడుతున్నట్టున్నారు అలా వేరే గురువు దగ్గర జాయిన్ అవ్వటం దానికి ముఖ్య కారకులు అంటే ఈ ఈ సంగీతంలో ఉండటానికి దాన్ని కొనసాగించడానికి ముఖ్య కారకులు మా అమ్మ ఆవిడ పేరు అన్ని అనునిత్యం నేను తలుచుకోవాల్సిందే ఆ తర్వాత మా గురువులు బాలాజీ గారు అలాగే మా ప్రధాన గురువులు మా లక్ష్మీనారాయణ రాజు గారు ఆయన ఆయన చాలా చాలా గొప్ప విద్వాంసులు ఆంధ్రదేశంలో ఆల్ ఇండియా రేడియోలో నిల విద్వాంసులుగా ఉన్నారు వారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు లేరు వాళ్ళు కాలం చేశారు ఈ మధ్యనే మమ్మల్ని నేర్పిన విధానం మాకు విద్య నేర్పిన విధానం సొంత పిల్లలాగా చెప్పారు వాళ్ళు ఇంట్లో ఇంట్లో మనిషిలాగా పెంచి ఆల్మోస్ట్ అంటే గురుకుల విద్య నేర్చుకున్నాం ఆయన అలా నేర్చుకునే భాగ్యం కలిగింది మేము ఎంత ఈ మాత్రం వాయించగలుగుతున్నాం కచేరీకి చేయగలుగుతున్నాం మంచి పేరు సంపాదిస్తున్నాం అంటే మా మా వంశం వంశస్సులు పార్పల్ వంశానికి చెందిన మా తాతయ్య గారు వాళ్ళు మా పేరెంట్స్ మా గురువులు వాళ్ళని ప్రతినిత్యం తలుచుకొని తలుచుకోకుండా మా రోజు గడవదు ఈ సంగీతంలో ఉన్నామంటే వాళ్ళకి ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ వాళ్ళందరికీ పాదాభరణాలు చేసుకుంటున్నారు
ఇందాక అడిగారు పార్పల్ రంగనాథ్ గారు మా నాన్నగారికి కజిన్ బ్రదర్ ఆయన వారు కూడా మా బాబాయ్ అవుతారు పార్పల్ రంగనాథ్ గారు అలా వారితో కూడా కొన్ని కచేరీ చేయడం కూడా జరిగింది అతి చిన్న వయసులోనే కళాకారుణిగా మొదలయ్యి ఎంతో గుర్తింపు పొందిన కళ్ళు ప్రయాణం గురించి చక్కగా చెప్పారండి మరి మృదంగం విషయానికి వస్తే మృదంగం ప్రస్తావన పురాణ కాలం నుంచి ఉంది కదా మా శ్రోతలకు మృదంగం చారిత్రాత్మక ప్రాముఖ్యత గురించి వాయించే పద్ధతి గురించి కాస్త తెలుపుతారా తప్పకుండా ముఖ్యంగా ఏ సంగీతం అయినా నేను తెలుసుకున్నది ఒక శ్లోకం చెప్తాను తతం వీణాధికం వాద్యం అనద్ధం మురజాధికం వంశాది కంతు సుశిరం కాంస్యం తాళాధికం ఘనం అంటే ఈ పద్యంలో నాలుగు రకాలైన వాద్యాల గురించి చెప్పడం జరిగింది తతం అంటే తంత్రి అంటే తీగలతో వాయించే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అలాగే మురజం అంటే చర్మంతో చర్మ వాద్యాలు తర్వాత సుశిరం సుశిరం అంటే విండ్ బ్లోయింగ్ అంటే ఫ్లూటు నాగస్వరం లాంటివి ఘనమైన వాద్యాలు అంటే ఈ కంచుతో చేసిన వాద్యాలు అంటే ఈ వీటి ప్రస్తావన పురాణ కాలంలోనే జరిగింది అంటే వీణ అంటే ఇవన్నీ వేద కాలంలో ఉన్నవి వీణ అంటే తంత్రి వాద్యం సుశిర వాద్యం అంటే వేణువు చర్మ వాద్యం అంటే మృదంగం ఘనమైన వాద్యాలు అంటే కంచు వాద్యాలు అలాగే అప్పటి నుంచే ఈ మన భారత సంగీతంలో భారతీయ సంగీతంలో కాదు అంతర్జాతీయ సంగీతంలో కూడా ఈ నాలుగు వాద్యాల నుంచి వేరే వాద్యాలు ఉండే అవకాశం లేదు ఇది వీటి ప్రస్తావన మనం వేద కాలం నుంచే జరిగింది ముఖ్యంగా మృదంగ గురించి చెప్పాలంటే అది దాని ఆరిజిన్ అది పుట్టుకే చాలా ప్రత్యేకమైంది దీని గురించి అసలు ఎలా పుట్టిందంటే నరకాసుర సంహారమైన పిదప తర్వాత దీన్ని ఆ సెలబ్రేషన్స్ లో ఏదో సంథింగ్ ఇస్ మిస్సింగ్ సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతున్నాయి కానీ లైవ్ పరంగా ఒక రకమైన పార్ట్ మిస్ అవుతోందని గ్రహించి బ్రహ్మదేవుడు దీన్ని సృష్టించాడని చెప్పి దాన్ని మొదట వాయించింది వినాయకుడు మన పురాణాల్లో దీని గురించి ప్రస్తావన ప్రస్తావించడం జరిగింది అలా అనమృదంగా పుట్టుగా ఆ కాలం నుంటే ఉందని చెప్తూ ఉంటారు అలా అంటే వీణ సరస్వతి అమ్మవారి వాద్యం తర్వాత వేణు కృష్ణ భగవాను వాయించాడు అంటారు మృదంగం మొదట దాన్ని వాయించిన భగవంతుడు వినాయకుడు అని చెప్తూ ఉంటారు కాలంలో దీని ప్రస్తావన ఇలా జరిగింది అనమాట మరి ఇది చారిత్రాత్మక ప్రాముఖ్యత గురించి చెప్పారు కదా చక్కగా ఒక వాయిద్యం కింద తీసుకుంటే మృదంగం అందులోని భాగాలు అవి పుట్టించే శబ్ద తరంగాల గురించి కాస్త చెప్తారా దీనికి మృదంగానికి అంటే పోస్టర్ పోస్టర్ గురించే కొన్ని కొన్ని నామాలు ఉన్నాయి మృదంగానికి మృదంగం అంటే ఏంటి అంటే మృత్ మృత్ అంటే మట్టితో చేయబడింది మట్టి అని మృత్ అంటే మట్టి అంగము మృదంగం మట్టితో చేయబడి కాబట్టి దీనికి మృదంగం అని పేరు వచ్చింది అంటే దాని ఉద్దేశం అంటే మొదట్లో అంటే ఇది ఇది దీన్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మట్టితో చేశారని కాలక్రమేణా అది ఈ వుడెన్ పార్క్ ని ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న ఈ వుడ్ ని మొదట్లో మట్టితో చేశారు తర్వాత దీన్ని ఇప్పుడు చెక్కతో చేస్తున్నారు అని పేరు వచ్చిందని చెప్తూ ఉంటారు ఇంకో పేరు కూడా అంటూ ఉంటారు దీన్ని మురజము అంటే చర్మం చర్మంతో మూవి కుడివైపు గాని ఎడని ఎడవైపు గాని ఇలా చర్మంతో కవర్ చేసి ఉంటుంది కాబట్టి దీని మురజము అని అంటారు అంటే ఆంఖ్యము ఆంఖ్యము అంటే తొడల మీద పెట్టుకుని వాయించే వాయిద్యం కాబట్టి ఆంఖ్యము అంటారు దీన్ని అంటే దాని పోస్చర్ ని కూడా అలా అలా వాయించే విధానం ఆ దాన్ని కూడా ఇలా పదాలతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఆలింగ్యము నడుమ వాయించేటప్పుడు దాన్ని అంటే దాన్ని ఆలింగం చేసుకున్నట్టు రెస్ట్ కోసం ఇలా ఇలా పెట్టుకుంటాం అని చెప్పడం కోసం ఆలింగ్యము దానికి ఆలింగ్యం అని కూడా పేరు ఆ తర్వాత ఊర్ధ్వకము అంటే వాయించినప్పుడు వాయించకుండా ఉన్నప్పుడు దీని పోస్టర్ ఇలా నుంచోబెట్టి ఉంచుతాం అంటే గుడివైపుకి ఇలా దీన్ని ఉంచుతాం కాబట్టి దాన్ని ఊర్ధ్వకము అని 
అర్థంకానికి అంటే డిఫరెంట్ అదే దాన్ని పెట్టే విధానం దాన్ని వాయించే విధానం దాన్ని కూర్చున్న విధానాన్ని బట్టి కూడా దాని పేరు అలా వచ్చింది ఇలాగే నేను పిల్లలకి చెప్పేటప్పుడు మృదంగం పోస్టర్ ఇలా ఉండాలి కుడివైపు ఎడం చేతి వైపు సమాన దూరంలో ఉంటే వాయించడానికి మీకు అను అనుకువగా ఉంటుంది ప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు అంటే అంటే మేము బీయింగ్ ఏ టీచర్ మేము మేము పడే కష్టం ఏంటంటే ఒకళ్ళకి లయ ఈజీగా రావచ్చు కొంతమందికి తాళం తాళం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు కొంతమందికి లయ లయ ఇన్బిల్ట్ గా స్వతహాగా ఉండొచ్చు అన్ని ఉన్నా కూడా కొంతమంది ఫింగరింగ్ ఆ చెప్పటంలో మేము పడే కష్టం ఏంటంటే ఆ నాద నాదం ప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఈ వేలు ఇలా పెట్టాలి అది కొంత కొంత చూసి నేర్చుకోవటం అలవాటు చేసుకుంటే కానీ ఇవన్నీ రావు నేను నేను అంటే ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నేను ఇది ఇలా నాద ఇలా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు ఈ చాప్ ఇలా ఉంటుంది అరచాప్ ఇలా ఉంటుంది వేల్ చాటు ఇలా ఉంటుంది నాట్ ఇలా ఉంటుంది భీమ్ ఇలా ఉంటుంది జమ్ ఎడం చేతి వైపు అప్పర్ పోర్షన్ ఇలా ఉండొచ్చు ఇలా ఉంటుంది ఇవన్నీ కలిపి వాయించేటప్పుడు ఆ ఫింగరింగ్ కరెక్ట్ గా లేకపోతే పూర్తి నాదం అంటే ఒక మృదంగంలో ఉండే వంద శాతం నాదం ఫింగరింగ్ పర్ఫెక్ట్ గా కుదిరితే గాని అది అది రావటం కష్టం అది అది రావటం గురించి దాన్ని తాపత్రయపడాలి తపన పడాలి అది అది స్వతహాగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ గురు గురు గురువు ఎలా వాసినాడు చూసుకుంటూ నేర్చుకుంటే గాని వచ్చే విధానం కాదు మృదంగా నాదం ప్రొడ్యూస్ చేయటం అనేది మీరు ఇప్పుడే చెప్పారు కదా కుడివైపు ఎడం వైపు కుడివైపు నాదం వచ్చే భాగాలు ఉంటాయని ఎడం వైపు నాదం రాదు నాదం రానిది కదా మరి దానికి రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు చాపు అని అవన్నీ కదా వాటితోటి రకరక నేను గమనించింది ఏంటంటే చాలా మంది మృదంగం వాయిస్తారు కానీ ఆ జమ్మ అని వచ్చే నాదం ఉంటుంది అది తక్కువ మందిలో వస్తుంది అదే నేను మీ మీరు వాయించడంలో మొట్టమొదటిసారి గమనించి త్రూఅవుట్ ఎంతసేపు వాయించినా కూడా దానిలో నాదం పరిపక్వంగా ఉంటుంది అది నాకు నన్ను ఆకట్టుకుంది అనమాట ఆ నాదం ప్రొడ్యూస్ చేసేదానికి ఒక టెక్నిక్ ఉందని ఆ టెక్నిక్ మాస్టర్ చేయడానికి కష్టము అని చెప్పి విన్నాను నేను దాని గురించి కాస్త చెప్తారా ఇది నాకు ప్రత్యేకమైన నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఇది మా గురుగారు నేర్పేటప్పుడు ఒక చెప్పేవారు అరే చా నువ్వు అయితే ఫస్ట్ ఐటమ్ లో మా గురుగారు అంటే కొంతమందికి అంటే ఇది మీకు ఇలా చెప్తే అర్థం అవుతుందో లేదో కానీ కొంతమంది చేతులకి ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ళ చేయి బరువుగా ఉంటుంది బరువు అంటే ఒక రకమైన అగ్రెసివ్ స్ట్రోక్స్ అనమాట గెట్ మా గురుగారు అరే వేయంగానే ఇలా చాపు వేయంగానే ఒకటే స్ట్రోక్ కి నాదం వస్తే నీ చెయ్యి బాగున్నట్రా అని చెప్పేవాళ్ళు ఇలా నువ్వు అది మీరు ఎన్నిసార్లు వేసినా ఒక స్ట్రోక్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా ప్రతిసారి నాదం ఆ చెయ్యి కుదిరింది అని చెప్పడానికి మా గురుగారు అది అది దాని గురించి ప్రయత్నించండిరా మీకు అంటే ఎన్నిసార్లు వేసినా ఆ నాదం పోకుండా ఉండాలి దాని గురించి ప్రయత్నించండి అనేవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొంతమంది ఏంటంటే సార్ మీరు వాయిస్తే నాదం ఎక్కువ వస్తుంది ఆ మృదంగం ఎక్కడ చేయించారు సార్ అంటారు చాలా మంది అది అది మృదంగంలో ఉంటుంది తప్పకుండా మృదంగం మనం దాన్ని కస్టమైజ్ చేయటంలో డెఫినెట్ గా అందులోంచి వచ్చే నాదం ఉంటుంది కానీ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మీరు మీరు చేతిలో వాయించే విధానంలో ఆ చెయ్యి ఏ పోస్టర్స్ లో సరైన ప్లేస్మెంట్స్ కరెక్ట్ గా లేకపోతే మాత్రం స్థానిక ఫింగరింగ్ టెక్నిక్స్ సరిగ్గా లేకపోతే మాత్రం మీరు అన్నట్టు ఆ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ నాదం కంటిన్యూటీ ఆఫ్ సౌండ్ అంటే ఈక్వల్ సౌండ్ వైబ్రేషన్స్ తీసుకురావటం కావాలంటే అది భగవద్ అనుగ్రహం తప్పనిసరిగా ఉంటుంది భలే చెప్పారు అది మీరు అన్నట్టు నాదం రావాలి అంటే ఒకవైపు మృదంగం సరైన నాదం జనరేట్ చేసేదానిలాగా ఉండాలి ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో కూడా క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉండాలి అది దానికి కుడివైపు లేయర్లకు ఉంటుంది లేయర్ల మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది తర్వాత కరణి ఉంటుంది ప్లస్ అవన్నీ కాకుండా మీరు ఫింగర్ ఎక్కడ వేస్తారు ఎంత ప్రెషర్ తో వేస్తారు ఈ అన్ని కాంబినేషన్స్ ను బట్టి వస్తుంది నాదం అని కదా మీరు అన్నారు మీరు అన్న మాట ప్రకారం మరి అంత చక్కటి నాదం రావాలి అని అంటే టాలెంట్ ఉండి తీరాలి తప్పకుండా ఎందుకంటే ఒక్కసారి అంటే మా అందరి దీనికోసం చెప్పే నాదం ప్రొడ్యూస్ చేసే చేతికి నాదం ప్రొడ్యూస్ చేయలేని చేతికి తేడా చూపించగలరా మీరు మీ చేతితో వాయించి 
మీరు వేస్తే నాతో వచ్చేస్తుంది కానీ కొంతమంది చేతిలో రాదు కదా అది రాని చేయి ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పు తేడా చూపించడం కోసం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ప్రాక్టీస్ కొంతమంది ఒక ఒక వరస్ తీసుకుంటారు దాంట్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు నేను నేను ఈరోజు టూ అవర్స్ చేశాను ఆ వరస అంటారు కొంతమంది వచ్చి ఏంటి అది వరస వాయించు అంట అంటే అందులో సంథింగ్ ఇస్ మిస్సింగ్ అనిపిస్తుంది నాకు మీ బీయింగ్ ఏ మా టీచర్ అండ్ మృదంగా నేర్చుకున్న వాడిగా అది అదేంటంటే జస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ ప్రాక్టీస్ పైగా కన్సిస్టెన్సీ హార్డ్ వర్క్ నేను మా పిల్లలు కూడా అదే చెప్తా హార్డ్ వర్క్ కాదు చేయాల్సింది స్మార్ట్ వర్క్ స్మార్ట్ వర్క్ చేయకపోతే ఏంటంటే మీరు ఎంత చేసినా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తూ దిస్ ఇస్ నాట్ ది స్ట్రోక్ నేను నేను వాయించిన అనుకుంది ఏంటి ఇందులో ఉన్న ఇందక్షరాలు ఉన్నవి ఎనిమిది అక్షరాలు కానీ నేను అది ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు నా చెయ్యి ఎక్కడ సంథింగ్ ఎక్కడ మిస్ అవుతుంది నా మిస్టేక్ నేనే గ్రహించగలిగేంత విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంతేకాకుండా వాయిస్తే రాదు నేను గొప్ప విద్వాంసులు ఎలా ఎలా వెంకటేశ్వరాయన్ కలిశారు కలిసినప్పుడు ఆయన ఒకటి అన్నారు మనం మనం రెక్టిఫై చేసుకుంది చేసుకోవాల్సింది మనం అంటే ఒకవేళ మనం తప్ప వాయిస్తుంటే ఫింగరింగ్ లో ఏదైనా తేడా ఉంటే అది మనమే కదా ఎదుటివాడు చెప్పలేడు ఆ తప్పు ఏంటి అనేది ఎదుటి ఎదుటివాడు గ్రహిస్తాడు కాని అది చెప్పేవాడు వాడు కాదు మనమే ఫస్ట్ మన తప్పు మనమే జడ్ చేసుకొని దాన్ని మనమే చేసుకునేది కూడా మనమే దాన్ని అంటే దాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే అది మనకే అనమాట నేను 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 పిల్లలు కూడా చెప్పేది అదే నువ్వు రెండు గంటలు చేయక్కర్లేదు ఒక వరుస రావాలంటే మేబీ కొంతమందికి లేట్ అవుతుంది కానీ ఆ రెండు గంటల్లో దాన్ని పర్ఫెక్షన్ కి తెచ్చి నేను రేపు పొద్దున అడిగినా కూడా అది తప్పు రాకూడదు రెండు గంటలు వచ్చేసింది ఈ ఒక్కొక్క చిన్న వరుస పట్టుకొని చేస్తే తప్పకుండా వస్తుంది కాకపోతే అబ్జర్వ్ చేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇప్పుడు ఉంది నేను ఈ వరుసని ఒక పావు గంట వాయించినా కూడా నా చేతికి ఏ విధమైన అనిపిస్తుంది కొంత కొంత సమయం తర్వాత కానీ ఇనిషియల్ గా నేను ఆ కష్టాన్ని ఫీల్ అవ్వకుండా దాన్ని వర్చువస్ ఉంటాను మన మన అంటే కొంతసేపు వాయించిన తర్వాత కూడా అలసట లేకుండా దాన్ని కంఫర్ట్ కంఫర్టబుల్ గా ఎదుటి వాడికి ఇబ్బంది లేకుండా నేను ఇబ్బంది పడకుండా అనిపించడమే ఆ ఫింగరింగ్ టెక్నిక్ అన్నమాట మీరు అన్నట్టు నాద పోషణ ఈ అప్పుడే తెలుసు చక్కగా చెప్పారండి తాళవాద్యాలకు వర్ధ మృదంగం భాగాలు పుట్టించే శబ్ద తరంగాల గురించి మరి మృదంగం లాంటి తాళవాద్యాలకు గణిత శాస్త్రానికి అవినాభావ సంబంధం ఉంది కదా దాని గురించి కాస్త చెప్పగలరా మాకు మ్యాథ్ అండ్ మృదంగం అని ఎవరివేర్ దాన్ని ఎంత కాదన్నా మనం ప్రతి క్షణం మ్యాథ్ లేకుండా అవ్వదు వెదర్ లైఫ్ లో తీసుకోండి మృదంగాలు తీసుకోండి ఎస్పెషల్ మృదంగాలు బేసిక్ మీకు అంటే ఇది మనం షార్ట్ డిస్కషన్ కాబట్టి మీకు సింపుల్ గా అర్థమయ్యే విధానం చెప్తా జస్ట్ మా ఇఫ్ యూ టేక్ అందరికి ఆది తాళం అనేది అందరికి అందరికి తెలిసిన తాళం ఆది తాళం అంటే ఎయిట్ బీట్ సైకిల్ ఎయిట్ బీట్ సైకిల్ లో మనం మ్యాథ్స్ పరంగా చెప్పాలంటే సబ్ కౌంట్ ఎయిట్ సబ్ కౌంట్ ఫోర్ అంటే ఈచ్ బీట్ ఫోర్ లెటర్స్ ఫోర్ అంటే దాని వల్ల వాటిని కాల్ చేసి చతురస్ చతురస్రనడే చతురస్రనడే అన్నప్పుడు ఎంత క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏంటి అంటే దాన్ని నాకు మల్టీ మల్టిప్లికేషన్ అంటే బేసిక్ మల్టి మల్టిప్లికేషన్ రావాలి ఎయిట్ బీట్స్ ఇంటూ ఫోర్ సబ్ కౌంట్స్ విచ్ ఇస్ థర్టీ దాన్ని మనం అంటే ఎనిమిది క్రియలు మృదంగ భాషలో ఎనిమిది క్రియలు ముప్పై రెండు అక్షరాలు అంటాం అక్షరాల్లో నేను జనరల్ గా వాయించేది చెప్తున్నాను 
అందరి వ్యూవర్స్ అందరికి సింపుల్ గా అర్థం అవడానికి వాట్ ఈస్ అని చెప్పడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నాను తక్క దిమ్మి తక్క దిమ్మి తక్క దిమ్మి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ 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 విచ్ ఈస్ థర్టీ టూ లెటర్స్ నేను థర్టీ టూ లెటర్స్ ని అలా ఫోర్ 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 కాకుండా అంటే ఎన్ని ఎన్ని షేప్ లో అనగలను అనేది అంటే పర్మిటేషన్స్ కాంబినేషన్స్ అన్ని రకరకాల పర్మిటేషన్స్ అంటే దాన్ని ఫోర్ ఎయిట్స్ నేను ఈ కాంబినేషన్ కూడా అనొచ్చు ఉన్న ఫోర్ ఎయిట్స్ ఆ ఎయిట్ నే నేను త్రీ త్రీ టూ త్రీ త్రీ టూ త్రీ త్రీ టూ అనొచ్చు తక్కిట తక్కిట తక్క తక్కిట తక్కిట తక్క తక్కిట తక్కిట తక్క తక్కిట తక్కిట తక్క సేమ్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ఇట్ తక్కిట తక్క తక్కిట తక్కిట తక్క తక్కిట తక్కిట తక్క తక్కిట తక్కిట తక్క తక్కిట ఇఫ్ ఐ సే దట్ టూ త్రీ త్రీ తక్క తక్కిట తక్కిట తక్క తక్కిట తక్కిట తక్క తక్కిట అలాగే దీంట్లో చిన్న ముగ్గు అంటే తిహాయ్ లాగా అనాలనుకోండి ఐ విల్ సే ఫిఫ్టీన్ లెటర్స్ తిహాయ్ in 32 bits 17 minus 15 15 antan gabatti i have to leave 17 letters and i have to say 50 letters the head tak tak jeno tak dilli tak jeno tak itta tangu tak itta tangu tak itta this is and the math ela involve ay undi murdangala ani cheppadaniki nenu ee ee combination cheppara anta tak dilli tak jeno tak dilli tak jeno చెప్పాలంటే లయ జనరల్ గా ఉన్న వాళ్ళకి నేను ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక్కర్లేదు అంటే అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్స్ కొంచెం తక్కువ ఉండి ఏంటి వాట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ అని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే నేను ఫిఫ్టీన్ లెటర్స్ ని సెవెంటీన్ తీసి అంటున్నాను అంటే దానికి మినిమం మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ చాలా అవసరం పోన్ పోను ఇస్ట్రీ లో అంటున్నావు అంటే ఎన్ని వర్షాలు తీయాలి ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ దట్ విల్ బికమ్ వెరీ వాస్ట్ అంటే చాలా సులభమైన పదాలలో చెప్పారు మీరు ముఖ్యంగా చూసుకుంటే అక్షరాలు ఇంకోటి కణాలు అన్నారా ఇంకా ఏమిటి నాలుగు క్రియలు అక్షరాలు క్రియల కాంబినేషన్ అంటే ఎన్ని అక్షరాలు ఎన్ని ఇచ్చి తోటి మొత్తం కావాల్సిన తాళం ముప్పై రెండు అక్షరాలు ఎన్ని విధాల కాంబినేషన్స్తో చేయొచ్చో అది అన్లిమిటెడ్ కదండి ముప్పై ఐదు తాళాలు ఉన్నాయి ఫస్ట్ సప్త తర్వాత ముప్పై ఐదు తాళాలు ఆ తర్వాత నూట డెబ్బై తాళాలు ఇలా మంచి చక్కగా బాగా అర్థమయ్యేటట్టు విప్లంగా చెప్పారు క్లియర్ గా మాకు మరి అయితే కళాకారునిగా మీ విషయానికి వస్తే నా దృష్టిని ఆకర్షించిన విషయం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నాదం ఎంత వేగంగా వాయించినా కూడా శ్రద్ధతరం కాల స్పష్టత అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు చూసారా అక్షరాలు క్రియలు అని అవి చక్కగా నోటుతో పలుకుతున్నట్టు వినిపిస్తుంది మీరు మా వాయిస్తుంటే కానీ కొందరు మృదంగా కళాకారులు కచేరీలో ప్రధాన కళాకారులకు అడ్డుపడుతున్నారు అన్నట్టు డామినేట్ చేస్తుంటారు కానీ మీరు మృదంగ సహకారం అందిస్తున్నప్పుడు నేను గమనించిన కచేరీలన్నింటిలోనూ ప్రధాన కళాకారులు సునాయసంగా లయ విన్యాసాలు చేసేందుకు దోహదపడుతుంటారు అంటే వాళ్ళకు సపోర్ట్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసి వాళ్ళు ఇంకా మంచి ప్రొడ్యూస్ చేసేటట్టు మీరు దోహదపడుతుంటారు అన్నది నేను గమనించాను మరి సహకార కళాకారునిగా ఉన్నప్పుడు పాటించవలసిన నియమాలు జాగ్రత్తల గురించి కాస్త అలాంటి వాళ్ళకి చెప్తారా ముఖ్యంగా ఈ విషయంలో చెప్పాలంటే సొగసుగా మృదంగా తాళము అని సొగసుగా వాయి ఎప్పుడు కీర్తనకు వాయించేటప్పుడు కీర్తన తప్పక పోషణ అంటే పోషణ అంటే దాన్ని ఎన్హాన్స్ చేయాలి కీర్తన మనం ఉన్నది పక్క పక్క వాద్యంగా కూర్చున్నప్పుడు నువ్వు ఆ కచేరీని నీ నీ వంతుగా ఓవరాల్ గా దిస్ ఇస్ నాట్ యువర్ ఇండివిజువల్ పర్ఫార్మెన్స్ కాదు కదా అది కాబట్టి నీ వంతుగా దాన్ని ఎలా ఎన్హాన్స్ చేస్తావు ఎన్హాన్స్ చేయడంలో నీ వంతు ఏంటంటే వాళ్ళని పాడనివ్వాలి ఎలాగా నీ వాద్యంతో 
వాద్యం అంటే సొగసుగా ఫాలో అయ్యి అవగలిగితే వాళ్ళు అద్భుతంగా పాడుతారు వారిని వారిని పాడినిస్తే నువ్వు అద్భుతంగా వాయించగలవు అంటే గివ్ అండ్ టేక్ అనేది డెఫినెట్ గా పాటించాలి బీయింగ్ ఏ కాంపనింగ్ ఆర్టిస్ట్ డెఫినెట్ గా దాన్ని పాటించాలి ఓకే కొన్ని కీర్తనలు అందులో కొంచెం చాలా స్లో టెంపోలో ఉంటాయి స్లో టెంపోలో ఉన్నప్పుడు ఆ స్లో టెంపో కీర్తనకి ఎలా వాయించాలి అనేది అది కూడా నేర్చుకోవాలి ఫింగరింగ్ రావటం ఆ లెక్క లెక్క రావటం ఆ తర్వాత ఫాలోయింగ్ ఫాలోయింగ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి నేర్చుకునే అంటే అట్లీస్ట్ నీకు అంటే పాతిక వర్ణాలు ఎలా ఇంకా అకౌంటింగ్ చేయాలి వర్ణాలు అంటే ఏంటంటే అది విరుపులు ఉంటాయి వర్ణాలు ఆ విరుపులు తెలుసుకోవటం వల్ల ఏంటంటే అది ఎంత లెక్క లెక్క ఉంది అనేది నీకు నీకు అర్థం అవుతుంది ఎదుటి వాటికి ఎలా కంపెనీ చేసేటప్పుడు వర్ణానికి వాయించే విధానం తెలిస్తే తర్వాత కీర్తన వాయించడం ఈజీ అవుతుంది అది వర్ణం మనం తెలిసి వాయించాలి విని విని సర్వలఘులు వాయించుకో కాకుండా తెలిసి వాయించడం వల్ల ఏంటంటే ఆ వ్యక్తికి అర్థమయ్యి వాయించాలి అలా పాతి వర్ణాలు నువ్వు పాడక్కర్లా బీయింగ్ మృదంగా అటీస్ట్ నీకు పాట పాటం రావక్కర్లేదు కానీ అర్థం అవ్వాలి అర్థం చేసుకోవాలి వర్ణాన్ని దాని తర్వాత ఏంటి కీర్తనలు కీర్తనలో చౌక పాల కీర్తనలు ముఖ్యంగా చౌకాల కీర్తనలు వాయించేటప్పుడు ఇందాక మనం చెప్పాం మృదంగా ఏడ ఏడం తాలూకు ప్రాముఖ్యత ఇప్పుడు తెలుస్తుంది చౌకాల కీర్తనలు వాయించడం మనం ఇలా వాయించడం వల్ల ఏంటంటే ఆ కీర్తన పోషించేటప్పుడు ఓపెన్ సౌండ్ వాయించడం ఏంటంటే వినేవాళ్ళు కొంచెం ఆడుగు ఉండాలి అలాగే గమకం అరే అది గమకం తీసి వాయించడం వల్ల అంటే లెఫ్ట్ లో దాన్ని గుంకి అంటాం మనం మృదంగ భాషలో ఆ గుంకి తీయడం వల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు వాయించిన రాష్ రో అదే గమకం యాడ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఆ కీర్తన కీర్తన అందానికి తగ్గట్టు అది జెల్ అవుతుంది కీర్తనకి అలా దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ వాయించడం వల్ల ఏంటంటే అదే నేను చెప్పినట్టు కచేరి కచేరి ఎన్హాన్స్ అవుతుంది దాంట్లో ఆ ఎన్హాన్స్ మీది కూడా బాగా ఉంటుంది ఆ కచేరి అందంగా ఉన్న పాడైనా కూడా మెయిన్ ఆర్టిస్ట్ తో పాటు మృదంగ కళాకారుడు కూడా బాధ్యత వహించాల్సింది అది ఇలా ఇలా అందంగా దాన్ని ఆ కీర్తన తగ్గట్టు వాయిస్తేనే అది జెల్ అవుతుంది అంతేగాని అప్పుడు ఆ కీర్తన కి ఆ పాయింట్ లో ఏది వాయించటం అనేది మన మనసు చెప్పాలి పర్ఫెక్ట్ మనోధర్మం అనమాట ఆ ధర్మం మనోధర్మం అవుతుంది లేదంటే మనో అధర్మం అవుతుంది అంటే మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారము పాట తెలిసినా తెలియకపోయినా ప్రెడిక్ట్ చేసి దాని ప్రకారం మలుచుకోగలిగిన కెపాసిటీ మృదంగం వాయించే వాళ్ళకు ఉండాలి ఎందుకంటే అందరికీ అన్ని కీర్తనలు తెలియాలని లేదు అన్ని పాటలు తెలియాలని లేదు కానీ మొదటిసారి వాళ్ళు ఎత్తుకోగానే ఆ పోకడ గమనించి దానిలోని విరుపులు గమనించి దాని ప్రకారం అడాప్ట్ చేసుకోవడం టాలెంట్ ఉండి తీరాలి మృదంగం ఆర్టిస్టులకు అంటారు చెప్పినట్టు కీర్తన మొదలెట్టంగానే మృదంగ మృదంగ కళాకారు చేసే పని మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు స్టార్ట్ చేయలేదు మొదటి వాళ్ళు కీర్తన మొదలెట్టిన ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ బీట్ నుంచి వాయించిన ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ టెంపో పోకడ ఎలా ఉంది దాన్ని దాన్ని అర్థం చేసుకుని ఫస్ట్ ఆ టెంపో ఆ టెంపో మ్యాచ్ చేయాలి ఆ తర్వాత కీర్తన తాలూకు భావం భావం అంటే సాహిత్య పరంగా నేను చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు అది ఉందనుకోండి అది మిమ్మల్ని తెలిసి అది కొత్త తెలిసి ఉండకపోవచ్చు ఆ పాట తాలూకు ఆ మాడ్యులేషన్స్ దాని భావం దాన్ని బట్టి మనం మృదంగా వాయిస్తే ఏంటంటే కొన్ని తమిళ కీర్తనలు ఉంటాయి అది నాకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు కొన్ని తెలుగు కీర్తనలు అన్ని వేలలో ఉండే కీర్తనలు అన్ని తెలియాల్సిన అవసరం లేదు బట్ కీర్తన భావాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకొని ఆ టెంపోని అర్థం చేసుకొని ఏ వర్స్ అయితే దానికి యాప్ట్ గా ఉంటుందో అది వాయించడం కూడా అది కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత వస్తుంది వాయించి వాయించి వినికిడి మీద కొంతమంది తల పండిపోయిందిరా అంటారు అంటే వినికిడి అనమాట వినికిడి అంటే ఏది వాయించినా కూడా అది అందంగా కనబడుతుంది అది అందంగా కారణం ఏంటి అది వినికిడి వినికిడి విని 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 దాన్ని అప్లై చేసి 
అంటే మన భాష చెప్పి ఢక్కా ముక్కి వెళ్ళి తిని ఇది వాయించకూడదు అని గురువుల దగ్గర నుంచి అడ్వైజ్లు తిట్లు దీనికే కొరాలని క్వశ్చన్ ఇంకోటి అండి ఇప్పుడు కీర్తనల వరకు అయితే పర్వాలేదు కీర్తనల భావం అది మొదట మొదటి ఎత్తుకడే ఎత్తుకోగానే ఒక ఆవర్తనలో అర్థం అవుతుంది కానీ లయ ప్రధానమైన కాంపోజిషన్స్ ఉంటాయి కదా తిల్లానాల లాంటి వాటికి వాటిలో తెలియని తిల్లానాలు అయితే కొంచెం అవసరం అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది కదా పండగ వంద శాతం అప్పుడు ఏంటంటే సర్వలగులు వాయించినా కూడా కొన్ని తిల్లానాలకి జల్ కాదు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో వీరుకులు వాయిస్తూ పాడుతూ ఉంటారు కొన్ని తిల్లానాలు ఆ తిల్లానాలు నాకు నాకు తెలియకపోవచ్చు అంటే జనరల్ గా మ్యూజిక్ దీంట్లో ఏమవుతుందంటే సంగీతంలో ఫస్ట్ ఒక్కొక్క సంగీతం రెండు రెండు సార్లు పాడతారు మొదటి సంగీతం పాడినప్పుడు విను రెండో సంగీతం వాయించినప్పుడు వాయించడానికి ట్రై చేయి నీకు అర్థమైతే ఎందుకంటే వదిలేదు నా పాలసీ అది ఇప్పుడు అన్ని అర్థం అన్ని అర్థం అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మన అంటే నాట్ రోబోస్ కదా అని ఒక కంప్యూటర్ ఫీడ్ చేసి అర్థం కావు అర్థం మాకు దాన్ని దాన్ని విన్ ఫస్ట్ ఎంజాయ్ చేయి నీకు వాయించు లేదు అంటే ఇంటికి వెళ్ళి ఆ కీర్తన విని నెక్స్ట్ గా చేయలేవు కానీ మెయిన్ ఆర్టిస్ట్ కి కాళ్ళ మధ్యలో కర్ర పెట్టదు అది నా పాల చాలా వరకు కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు రెండోసారి పాడేటప్పటికి నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ అర్థం అవుతుంది అంటే ఇన్ని ఏళ్ళ సర్వీస్ లో చిన్న అబ్జర్వేషన్ ఇప్పుడు ఒకసారి పాడతారు మెయిన్ ఆర్టిస్ట్లు వాళ్ళు కొత్త అంటే ఒక పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకొని వాయిస్తారు ఏ మ్యాస్టీస్ మనం రీప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే దాన్ని క్విక్ క్విక్ గా దాన్ని అంటే చాలా స్పార్క్ లాగా క్యాలిక్యులేట్ చేయగలగాలి అది ఆ పాయింట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది ఓవర్ పీరియడ్ వాయించి 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 ఉండగా అది అలవాటు అవుతుంది ఆ స్పార్క్నెస్ మనకి రావాలి అది ఎక్స్పీరియన్స్ మీద వస్తుంది అదే ఆలోచిస్తుంటే వస్తుంది ఇవన్నీ సహకార వాయిద్యాల్లో వాయించేటప్పుడు వచ్చేది అంటారు ఇవన్నీ మరి కచేరీల్లో తని అవతరం టైంలో విజృంభించారు మీరు చూసాను నేను వచ్చే ఎక్కడి కచేరీల సహకార వాద్యంలో ఎంత అణిగి మణిగి వాళ్లకు ప్రోత్సహిస్తూ వాయిస్తారో తని అవతరం టైం వచ్చేటప్పటికి ఇంకా విజృంభించేస్తారు మీరు తని అవతరం గురించి దానిలో వాయించడం గురించి కాస్త ఒక విప్లవంగా చెప్తారా ఇప్పుడు తని అంటే అది తమిళ్ వర్డ్ సోలో సపరేట్ అని తని వడి నా దారి రహదారి అంటే రాజధాని అంటే తని సోలోగా వాయించడం అనమాట అంటే తని వాయించేటప్పుడు కూడా రెండు విధాలు ఉన్నాయి మన జనరల్ గా మనకు వచ్చిన పాఠాలు అందంగా ప్రజెంట్ చేయటం అది జనరంజికంగా వాయించటం అంటే ఆడియన్స్ ని బట్టి కొన్ని కొన్ని సభల్లో ఇద్దరు లేమాన్ ఉంటారు విద్వాంసులు ఉంటారు ఇద్దరిని మరి మరి వాళ్ళని తృప్తి పరచాలి కదా బీయింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరికి సంతోషపడి నేను లెక్కలు వాయిస్తూ కూర్చుంటే కామన్ మ్యాన్ అంటారు కాదు అలా నేను కామన్ మ్యాన్ కు వాయిస్తే విద్వాంసులు ఇష్టపడకపోవచ్చు వీడికి ఇదే వచ్చు అనుకుంటారు అంటే దాన్ని నేను రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకొని కొన్ని కొన్ని పోర్షన్ కొన్ని ప్లేసెస్ లో నేను లెక్కలు చూపెట్టాలి అట్ ది సేమ్ టైం మ్యాథ్స్ అంటే విషయాన్ని చూపెట్టగాలి కొన్ని పోర్షన్స్ లో లే మ్యాన్ కూడా ఎంజాయ్ చేయగలగాలి జిమిక్స్ చేయాలి కొన్ని జిమిక్స్ అంటే అట్రాక్షన్ అదే కొంత స్పీడ్ వాయిస్ట్ ఏంటంటే జనరల్ గా కామన్ మ్యాన్ జిమిక్స్ మీరు అన్నది వాడచ్చు జిమిక్స్ సేమ్ టైం కాస్త సబ్జెక్ట్ రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే ఏంటంటే రెండు వైపులా అన్ని అన్ని రకాల ఆడియన్స్ ని అట్రాక్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఉపపక్క వాద్యం వాళ్ళని కొంచెం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మనం ఇప్పుడు కొన్ని కచేర్లు ఏంటంటే చాలా నాలెడ్జ్ఫుల్ పర్సన్ ఉంటారు మనతో పాటు వాయించే కంజీరా గాని ఘటం గాని తమిళ్ డోలు వాయించే వాళ్ళు బట్ సబ్జెక్ట్ వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళతో పాటు వాయించేటప్పుడు మనకున్న అస్త్రాలు ఏంటి మన 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 అస్త్రాలు మ్యాథ్స్ పరంగా గాని ఫింగరింగ్ పరంగా గాని ఏంటి వాటన్నిటిని మనం రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట లేదంటే వాళ్ళు 
మింగేస్తారు మళ్ళీ మింగేస్తారు దానికి వాళ్ళ వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళతో బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ వాళ్ళతో పాటు మన జర్నీని మనం మా మనకి గుర్తింపు రావాలి అట్ ది సేమ్ టైం కచేరీ కూడా బాగా ఎన్హాన్స్ అవ్వాలంటే వాళ్ళతో ఎలా వాయించాలి తబలా వాళ్ళతో వాయించాలనుకోండి నా నార్త్ ఇండియన్ వాళ్ళతో వాయించేటప్పుడు జుగల్బందీలో వాళ్ళ అంటే చాలా యూనిక్ యూనిక్ గా ఉంటుంది తబలా అలాంటి వాళ్ళ నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ పరంగా కూడా వెరీ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా తెలివిగా వాయిస్తారు అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ రైట్ సైడ్ చేయగానే మంచి షార్ప్ షార్ప్ గా మంచి కంగ నాదం వస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం దగ్గ వేయగానే బాగా అంటారు వాళ్ళు అది వేయగానే మంచి బేస్ ఉంటుంది ఆ రెండింటితో మనం మ్యాచ్ చేయగలగాలి అంటే మన 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 వాద్యంలో ఉన్న కాస్త లిమిటేషన్స్ ని ఆ వాద్యంలో ఉన్న రిచ్నెస్ ని అంటే దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకి మనని మనం మనం తక్కువ అవ్వకూడదు అట్ ది సేమ్ టైం కచేరీ పరంగా మనకి మన మృదంగ పరంగా మంచి ఆడియన్స్ లో మృదంగ చాలా బాగుంది తబలా తబలా సౌండ్ తో మ్యాచ్ అయింది బాగా మ్యాచ్ కలగాలి అంటే ఆ పరంగా కూడా అంటే చేయి చేయి ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండాలి కొన్ని కొన్ని వరుసలు ఫాస్ట్ గా తిరగగలగాలి వాళ్ళు ఈజీగా వాయించేస్తారు ఏ వరుస అయినా సరే రైట్ దానికి వాయించాలంటే వెల్ ఎక్విప్డ్ విత్ ఫ్రీ హ్యాండ్ ఫ్రీ స్ట్రోక్స్ మనం కూడా లెఫ్ట్ లో కొంచెం వాళ్ళు చేసే విన్యాసాలు కూడా చేయగలిగి ఉండాలి అక్కడ అక్కడ కొంచెం లెక్క పరంగా ఉండే వరుసలు కాకుండా కొంచెం ఎక్కువ విన్యాస పరంగా ఉండే వాయిస్తూ ఉంటే అంటే రెండు మ్యాచ్ అవుతుంది మనం ఊరికి లెక్క ఓరియంటెడ్ గా వాయిస్తే అది పబ్లిక్ ఆడియన్స్ వాళ్ళు తీసుకునే విధానం ఎప్పుడు ఆడియన్స్ ఏంటంటే కంపారిజన్ వస్తుంది కదా మనం మంది ఇది అవ్వకుండా తక్కువ అవ్వకుండా చూసుకుంటూ అలా దానికి కూడా ఫుల్ ఎక్విప్ అయి ఉండాలి మనం కూడా తబ్లా వాళ్ళతో వాయించినప్పుడు పెద్ద ఘటం కాస్తూ వాయించినప్పుడు ఇలా ధన్యవాదం వాయించినప్పుడే మనం బయటపడతాం మరి ఇవి ఓకే మెయిన్ ఆర్టిస్ట్ ఉండి అకంపెనింగ్ ఆర్టిస్ట్ల కింద అకంపెనీ చేస్తూ లేదా తనయావర్తనం కైండ్ లో మన మన ఇది చూపించుకోవడం టాలెంట్ చూపించుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే తాళవాద్యాలే ప్రముఖంగా ఉండే తాళవాద్య కచేరీలు కూడా చాలా జరుగుతుంటాయి ఒక ఏడో ఎనిమిదో తాళవాద్యాలు కలిసి ఉండే మృదంగం ఘటం తబలా పక్కావాజ్ అన్ని అన్ని రకాల ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తోటి ఉన్న తాళవాద్య కచేరీలు ఉంటాయి కదా మరి వాటిలో వాయించడానికి ఇటువంటి కచేరీల్లో అకంపనిస్ట్గా తాళ తనియావర్తనం వాయించడానికి తేడాలు ఏమైనా ఉన్నాయా సామ్యాలు ఉన్నాయా తేడాలు ఉన్నాయా అంటే తేడాలు ఉన్నాయి అంటే సామ్యం అంటే మనం అది మనం చేసుకునేది తేడా ఏంటంటే అందుకే కొంతమంది జనరల్ గా నేను సౌత్ ఇండియన్ తర్వాత నార్త్ ఇండియా అంటే తాళవాద్యం అనేటప్పటికి ఓవరాల్ ఇండియా లెవెల్లో అన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తో చేసే ప్రక్రియ కాబట్టి చాలా మన సౌత్ ఇండియాలో సోలో అనేది చాలా తక్కువ సోలో మొదలు అంటే సోలోగా ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వన్ అవర్ చేయటం చాలా తక్కువ ఎవరో పెద్దవాళ్ళు శివరామన్ సారు తారీఖుడు మణి గారు వాళ్ళు గారు పిల్లలు రామభద్రం కూడా ఆయన కూడా చాలా తక్కువ సోలో వాయించడం ట్వంటీ మినిట్స్ వాయించడమే తప్ప తాళవాద్యాల కచేరీగా చేసింది చాలా తక్కువ వీళ్ళు ఎక్కువగా తాళవాద్యాలు ఎక్కువ చేశారు ఓ శివరామన్ సార్ బాల మనియర్ గారు ఇలా చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ అకాంపెనిమెంట్ అనేదే ఎక్కువ జరుగుతుంది మనకి బేసిక్ నుంచి నువ్వు కీర్తన వాయించాలి సోలో సోలో ఓరియంటెడ్ గా మనం దాని గురించి ఎక్కువ ఆ డైరెక్షన్ లో మనం మృదంగా తీసుకు వెళ్ళలేకపోయాం ఎక్కువగా అదే విషయం కానీ తబలా వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫస్ట్ నుంచి ఒక వన్ అవర్ సోలో వాయించడం ఎలా వాళ్ళ పద్ధతిలోనే వాళ్ళ టీచింగ్ మెథడాలజీలోనే ఫస్ట్ వాళ్ళు సోలో ఒక వన్ అవర్ చిన్న చిన్న గుడ దగ్గర నుంచి వన్ అవర్ సోలో ఈజీగా వాయిస్తారు కానీ మన దాంట్లో లేదు దాని దాన్ని మనం మా వాళ్ళతో వాయించడానికి అడాప్ట్ చేసుకోవాలి మన మన మనకి మనకి పరంగా చాలా వాళ్ళకంటే ఒక రకంగా ఒక అడుగు ఎక్కువ ఉన్నా అని చెప్పాలి లెక్క పరంగా 
కానీ సోలోలు వాయించేటప్పుడు జనరంజకంగా తీసుకువెళ్ళటంలో ఇప్పుడు మనం ఒప్పుకోవాల్సిన విషయం అంటే వాళ్ళు ముందరే ఉన్నారు ఇలా తాళవాద్యాల్లో వాయించేటప్పుడు ఏంటంటే కాస్త మనం మన సిస్టమ్ ని వాళ్ళ సిస్టమ్ తో మ్యాచ్ చేయగలిగేటట్టు మనం గేమ్ చేయాలి ఇప్పుడు తమిళ అలా చేయకపోతే ఏంటంటే కొంత ఎక్కడో సంథింగ్ మిస్ మిస్ అయినట్టు ఉంటుంది నార్త్ ఇండియాలో తాళవాద్యం అనేది వాళ్ళు నేర్చుకునేటప్పటి నుంచే ఉంటుంది మన దాంట్లో కానీ నెమ్మదిగా అలవాటు చేయగలగాలి అదే ఇప్పుడు తబలాలోను తర్వాత పక్కావాదులోను వాళ్ళు గణేష్ పరణని శివ పరణని శ్రీరామ్ పరణని రకరకాల చేస్తుంటారు కదా విన్యాసాలు అటువంటివి నేను ఎప్పుడు మృదంగులు చేయంగా వినలేదు అదే కదా మీరు చెప్తుంటే అయితే మన దాకా మన పద్ధతిలోనే లేదు అది అని మీరు ఇటు భారతీయ తాళవాద్యాలే కాకుండా ఫ్యూజన్ కచేరీల్లో వెస్ట్రన్ డ్రమ్మర్స్ తో పాటు కూడా వాయించారు కదా మీరు చాలా వాటికి వాటికి వీటికి ఎంత తేడా ఉందా డ్రమ్మింగ్ టెక్నిక్స్ కు తర్వాత మన వీటికి మన మ్యాథ్ కు వాళ్ళ మ్యాథ్ కు తేడా ఏమైనా ఉందంటారా మ్యాథ్ ఈ సేమ్ సార్ కానీ వాళ్ళు ఇంకా అంటే నేను కొంత గమనించింది ఏంటంటే డ్రమ్మర్స్ తో ఎక్స్పెషల్లీ వాళ్ళు దాన్ని ఏమంటారు మన దాన్ని చాలా డిఫరెంట్ గా ప్రజెంట్ చేస్తారు వాళ్ళు ఒక కాలుతో ఒక తాళం వేస్తూ వాళ్ళు కాళ్ళు చేతులు రెండు పడతారు వాళ్ళు డిఫరెంట్ ట్రై చేస్తుంటారు దాన్ని అవధానం దాన్ని వాళ్ళు మనం వాళ్ళు చాలా తక్కువలే అని భావంలో ఉంటాం చాలా వరకు వాళ్ళు వాళ్ళు చేసే కొన్ని కొన్ని ప్రక్రియలు చూస్తే మనకి వాళ్ళు వెస్టర్న్ వెస్టర్న్స్ కూడా ఇంత లయ పరంగా ఇంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారా అంటే ముఖ్యంగా ఆఫ్రికన్ డ్రమ్మర్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళ లయ అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ గానీ వాళ్ళు కాంగోలు వాయిస్తుంటే అది ఆ సౌండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ చాలా చాలా పెద్ద స్టేజ్ వరుస్తుంది స్టేజ్ పరంగా ఉంటుంది వాళ్ళతో వాయించాలంటే దానికి వేరే విధంగా మనం రెడీ అయి ఉండాలి అయితే మీరు చేశారు కదా ఇటువంటి ప్రక్రియలు చాలా అందుకని అడుగుతున్నాను ప్రశ్న ఇప్పుడు వాళ్ళతో కూర్చొని నేను సర్వలబుల్ కానీ ప్యాటర్న్స్ వాయిస్తే అది మ్యాచ్ అవుతుంది వాళ్ళకి ఎలా వాయించాలి అనేది అది అవగాహన అది విని వినికి అవగాహన తప్పకుండా ఉన్నాను తాళవాది కళాకారులు నోటితో వాద్యం చేసే శబ్దాల ఆధారంగా చేసే ప్రక్రియను కొనక్కోవాలంటారు అనుకుంటాను ఆ ప్రక్రియ గురించి మీరు అవి కూడా చేయడం నేను చూశాను యూట్యూబ్లో వీడియోలు చాలా చూశాను వాటి గురించి కాస్త తెలుపుతారు అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది నాకు వింటూ ఉంటే చాలా ఇది ఇంటర్నేషనల్ పరంగా కూడా ఎక్కువ మంది ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపే ప్రక్రియ కొనక్కోవాలి అంటే అది కామన్ మ్యాన్ కి ఈజీగా రీచ్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి ఎక్కువ మంది వెస్ట్నర్స్ నా దగ్గర చాలా మంది నేను ఎప్పుడైనా యూఎస్ టూర్ కానీ యూరప్ టూర్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఉన్న కొంతకాలంలో అది ఆ వరుస వాళ్ళకి అది వాళ్ళకి పలకటం చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది చాలా లెక్చర్ చాలా లెక్చర్ డెమాన్స్ట్రేషన్ లో మనకి అంటే కొంచెం మన వోకల్ స్ట్రక్చర్ వాళ్ళ వోకల్ స్ట్రక్చర్ కి మనకున్న మనకి నోటికి ఉన్న క్లారిటీ మనకు అన్ని పదాలు పలకట మనకి అన్ని లాంగ్వేజెస్ బోర్డ్ అవుట్ ఆఫ్ సాంస్క్రిట్ ఎక్సెప్ట్ తమిళ్ ఏంటంటే ఆ పద ఉచ్చారణలోనే కొన్ని శ్లోకాలు పలకటం దాంతో ఏంటంటే ఆ పర్ఫెక్షన్ అంటే గొంతులో పర్ఫెక్షన్ కొన్ని పదాలు స్ట్రాంగ్ గా పలకటం నాది నుంచి అంటే ఇలా పలికినప్పుడు వాళ్ళు వావ్ అన్న వావ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది దానిలో చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏంటంటే మనకి యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే మృదంగం ఫస్ట్ ముందర మనం నేర్చుకోవాల్సిన లాంగ్వేజ్ ఇది కొనక్కోదు నేను ఫస్ట్ వెళ్ళగానే ఏం చెప్తారు జనరల్ గా తాళమే అంటారు ఓకే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇది వేసిన తర్వాత చెప్పే ఫస్ట్ లేసిన లెసన్ ఏంటంటే తా ధి తొమ్ వెంటనే మృదంగా ఎవరు ఏ గురు దాన్ని కొనుక్కోవాలి మనం ఏదైతే మనం మృదంగ మీద వాయించగలుగుతున్నాం అంటే ఇట్ హ్యాస్ లాంగ్వేజ్ మనం ఫస్ట్ ఆ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడిన తర్వాత స్క్రిప్ట్ వెళ్ళాలి ఏ అది అది రాయాలి అంటే ఫస్ట్ ఏ అది మనం పలకాలి వాయించే వాయించే ముందర 
నేను అది అనగలగాలి ఇవన్నీ ఫస్ట్ నోటికి తాళం మీద లైగా అన్న తర్వాత నేను మృదంగా వాయించాను ఇప్పుడు నేను కొంతమందికి అనే విధానం లైగా అంటారు కానీ పర్ఫెక్షన్ అని లేదు అంటే వాళ్ళకి నోరు తిరగకపోవచ్చు నోరు తిరగదు అనే సిలబల్ స్పష్టత ఉండకపోవచ్చు అయినా సరే మనం నేర్చుకోవాలి మనం స్పష్టతగా స్పష్టంగా అనగలిగితే ఆ కొనుక్కోలో అనే ప్రక్రియలో కూడా మనం ప్రావీణ్యత సాధించినట్టు సపరేట్ విద్య కాకపోతే రంగం వాయించేవాడు కానీ కంజీరం వాయించేవాడు కానీ ఘటం వాయించేవాళ్ళు కానీ మోర్సింగ్ వాయించేవాళ్ళు కానీ డోలు వాయించేవాళ్ళు కానీ ఫస్ట్ ఏదైనా వాయించే ముందర నోటికి నేర్చుకోవాల్సింది అప్పకోల్ అనేది తాళం మీద పర్ఫెక్ట్ గా అనగలగాల్సింది ఈ కొనకోల్ వేరే వేరే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వేరే వేరే ఉంటుందా లేకపోతే మొత్తం సౌత్ ఇండియన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నిటికి ఒకటేనండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మృదంగం తీసుకున్నారు అనుకోండి తత్తరికిట అన్నారంటే మీరు తత్తరికిట మీకు మృదంగంలో వింటూ ఉంటే కూడా తత్తరికిట వినపడుతుంది అది అదే విధంగా అన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో వినపడుతుందా అంటే ఇందులో స్టైల్ బాణి మా మా బాణిలో మాది పుదుకోట బాణి అంటే రెండు బాణి తంజావూర్ బాణి పుదుకోట బాణి పుదుకోట బాణి అంటే అది అది ఇంకా డీప్ కలుగుతుందండి అట్లయితే మేము వాయించే స్టైల్ లో అంటే మా స్టైల్ ని ఎక్కువ పుదుకోట దష్టమూర్తి పిల్లయ్య గారు ఎక్కువ పరిచయ దాన్ని జనబాహుళ్ళని తెచ్చారు కాబట్టి దాన్ని పుదుకోట స్టైల్ అంటాం మా పుదుకోట బాణిలో తరి తరి కిట అంటాం నేను ఇప్పుడు నేను అన్నది తంజావూర్ బాణిలో త కిట కిట తక్క మాకు దిక్కు తక్క తరి కిట అంటా నేను వాయించేది వాళ్ళు వాయించే విధానం ఇదే తరి కిట తక్క అనేది అంటారు ఒకటి కొనకోల్లో తేడా ఉంటుంది కొంచెం అంతే వాయించే వాయించేది ఒకటి కానీ రిధం ప్యాటర్న్ సేమ్ ఉంటుంది రిధం ప్యాటర్న్ సేమ్ తత్తరి తరి కిట అని నేను అంటాను మరి వీటినే తబలాలో బోల్ అంటారు కదా తబ్లా బోల్స్ అంటారు కదా వాళ్ళు తబ్లాలో వాళ్ళు కూడా చేస్తుంటారు ఇటువంటి ప్రక్రియలు ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సింది సార్ నేర్చుకొని వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు వాళ్ళు తాళవాచి కచేరీలో కొన్ని కొన్ని వాళ్ళకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి నేను తయారు చేశారు అని చెప్పి వాళ్ళు గురు గారిని తలుచుకొని ఈ ఒక స్ట్రక్చర్ ఈ గురు గారు తయారు చేశారు అని చెప్పి నోటుతో అని ఆ సిస్టమ్ కూడా బాగుంది ఆ గురువుని తలుచుకొని ఆయన తయారు చేసి వాళ్ళ కాంపోజిషన్ అని చెప్తుంటారు కదా నోటుతో అని దీన్ని మీరు కూడా వాయిస్తారు మళ్ళీ చెప్పారు కొనకోల్ గురించి కొనకోల్లో తేడాల గురించి రెండు వేరే వేరే బాణీల గురించి తెలిపారు మాకు ఆఖరికి ఒక ఇబ్బందికరమైన ప్రశ్న అదేంటంటే అంతర్జాతీయంగా చూస్తే ఎందుకో తబలాకు వచ్చినంత ప్రాచుర్యం మృదంగానికి రాలేదు దానికి కారణం ఏమైంటుంది అంటారు దాని గురించి అంటే మేము డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కూర్చొని ఎందుకు అంత స్థాయికి వెళ్ళలేదు అంటే ముఖ్యంగా అంటే అసలు ఇండియన్ మ్యూజిక్ ప్రపంచ స్థాయిలో వెళ్ళడానికి మెయిన్ రీజన్ మన ముఖ్య కారకులు పండిట్ రవిశంకర్ అది ఎవరు కాదని లేని సత్యం ట్వంటీస్లోనే ఆయన లైఫ్ హిస్టరీ చూస్తే షిప్ లో వెళ్ళి ఒక రెండు రెండు మూడు నెలలు షిప్ లో వెళ్ళి ఫ్యామిలీస్ ని వదిలేసి అది కాదని లేదు ఎక్కడ పడుకోవడానికి లేక కార్ గ్యారేజ్ లో గ్యారేజ్ లో పడుకొని దాని సిచ్యువేషన్ ని సితార్ ని ఆయనతో పాటుగా అల్లా రక్క వాళ్ళు అప్పట్లో కష్టపడి అది ప్రపంచ స్థాయిలో తీసుకెళ్ళడానికి వాళ్ళు అంత ఇనిషియేట్ తీసుకొని హిందుస్థాన్ మ్యూజిక్ ని 
వెళ్ళారు అప్పటికే ఈ నైన్టీ సిక్స్టీస్ సెవెంటీస్ లో పెద్ద పెద్ద విధ్వాంసులు వెళ్ళక ముందు నుంచే ఆ మృదంగం సితారల ఇప్పుడు మీ ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఇలా ఇండియన్ మ్యూజిక్ అనగానే ఫస్ట్ ఎనీ వెస్ట్నర్ మీకు వెళ్ళేటప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ లో మీకు ఏదైనా యూరప్ రిమోట్ ఏరియాలో వెళ్ళేటప్పుడు ఏదో మృదంగం డామేజ్ అయింది అనుకోండి తబలా ఉందనుకోండి నేర్ ఇక్కడ విలేజ్ లో ఉంది అని చెప్పి వెంటనే తెస్తారు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది ఇది తబలా అలా అలా వెళ్ళిపోయింది అంటే వెస్ట్నర్స్ వైట్ వైట్ పీపుల్ దగ్గరికి దగ్గర ఎందుకు వెళ్ళేదంటే నేను అనుకుంటుంది ఏంటంటే టోన్ పరంగా తబల అనేది ఇప్పుడు చూసుకోండి ఎనీ ఎనీ జాజ్ ఎనీ రాక్ అన్ని అన్ని సిస్టమ్స్ కి ఈజీగా జల్లే జల్లేపోతున్నాయి ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఒక ఆక్టివ్ హైయర్ ఆక్టివ్ ఉంటుంది రైట్ సైడ్ లోవర్ ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఆ టోనల్ క్వాలిటీ అన్ని సిస్టమ్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ కి ఈక్వల్ గా మనకు మన నిర్దేశం టైం అయిపోతూ ఉంది ఎవరైనా వేరే ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా బాపు గారు గిరి గారు లేకపోతే ముగించేద్దామంటారా కార్యక్రమాన్ని తప్పకుండా ఐ థింక్ మనకి ప్రశ్నలు మన పార్టిసిపెంట్స్ నుంచి ఏమి లేనట్టు ఉన్నది ఐ థింక్ ఒక అవకాశం ఇస్తే కిమశ్రీ గారు ఒక్కసారి మన పార్టిసిపెంట్స్ అందరికి కూడా నేషనల్ ముఖ్య ముందుగా ఫల్గున్ గారికి అండి నమస్కారం అండి థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు మా లలి మన లలిత కళా వేదికకి వచ్చి ఈ రోజు చాలా మంచి విషయాలు మృదంగం యొక్క ప్రాముఖ్యత కానీ మన భారతీయ సంగీతంలో మరి వెస్టర్న్ దీంతో కూడా మీరు కంపేర్ చేసి చాలా విషయాలు చెప్పారు చాలా తెలియని విషయాలు ఈ వేదిక ద్వారా మన ప్రేక్షకులు కావచ్చు కొంతమంది ఫేస్బుక్ లో చూస్తున్నారు లైవ్ లో వాళ్ళందరికి కూడా చాలా మంచి విషయాలు తెలియజేశారు అండ్ ఈ సెషన్ కూడా రికార్డ్ అయి ఉంటుందండి ఎవరైనా మిస్ అయి ఉంటే తర్వాత కూడా మీరు వాచ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా అండి నాట్ సంస్థ భాషే రమ్యం సేవే గమ్యం అనే నినాదంతో స్థాపించబడింది దానికి అనుగుణంగానే మనం భాషకి సేవకి సమప్రాధాన్యతను ఇస్తూ ఈ లలిత కళా వేదిక ద్వారా మన బృంద సభ్యులు ముఖ్యంగా ఇది మన పన్నెండవ లలిత కళా వేదిక సెషన్ అండి సో ఇట్ మీన్స్ యానివర్సరీకి దగ్గరలో ఉన్నాము వచ్చే మార్చిలో నాట్స్ డాలర్స్ తెలుగు వేడుకలు డాలర్స్ లో చేస్తున్నాం అండి దాని ద్వారా మన లలిత కళా వేదిక సంవత్సరిక యానివర్సరీ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాము మా మిత్రులు కివశ్రీ గారు సాయి ప్రభాకర్ గారు గిరి గారు ఈరోజు మురళీ గారు శ్రీనాథ్ గారు జాయిన్ కాలేకపోయారు వారి ఐదుగురు చాలా చక్కగా ఈ కార్యక్రమాన్ని గత పన్నెండు నెలల నుంచి చాలా చక్కగా నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు మనం అనేక మందిని ఈ వేదిక ద్వారా మనం పరిచయం చేయడం జరిగింది అనేక విషయాలు మనం చర్చించటము జాన్వరిలో మనము శ్రీ మాన కృష్ణమాచార్యులు గారి విద్వత్ వైభవం కానివ్వండి అలానే వైలిన్ వాస్ గారితో ఇష్టాగోష్ఠి అలానే మాధవ పిల్లి సురేష్ గారితో మధురమేశ గానం కొండ డాక్టర్ కొండపల్లి శాస్త్రీరావు గారి శాస్త్రీయము ప్రబంధాల ప్రస్థానమయము నర్తనశాల ఇలా ఎన్నో డిఫరెంట్ కళాకారులు అనేక మంది కళాకారుల్ని ఈ వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చి మన లలిత కళలను ఒక్కసారి మన ముందు తరానికి పరిచయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ వేదికని స్థాపించాము దానికి అనుగుణంగానే మన కార్యక్రమాలను రూపకల్పన చేయడం జరిగింది అలానే నాట్స్ సంస్థ మన నాట్స్ హెల్ప్ లైన్ అండి సేవకి అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది అనేక సేవా కార్యక్రమాలని మనము భారతదేశంలో కానీ ఇక్కడ మన ఎన్ఆర్ఐ మిత్రులు మన తెలుగు వారికి ఎలాంటి ఆపత్కర పరిస్థితి వచ్చినా కానీ ముందుండి మన నాట్స్ హెల్ప్ లైన్ సభ్యులు వన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఫర్ తెలుగు అనే హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ద్వారా 
అనేక మంది కార్యకర్తలు వారికి సహాయం చేయడం జరుగుతుందండి ఈ ఈ కార్యక్రమాలతో పాటుగా ఎవరైనా ఆసక్తి ఉంటే మీరు మిగిలిన సేవా కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్పంచుకోవచ్చు మా సభ్యుల్ని ఇన్ఫో అట్ నాట్స్ వరల్డ్ డాట్ ఓఆర్జి కానివ్వండి హెల్ప్ లైన్ అట్ నాట్స్ వరల్డ్ డాట్ ఓఆర్జి అలానే మన వెబ్సైట్లో డబ్ల్యూ 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 డాట్ నాట్స్ వరల్డ్ డాట్ ఓఆర్జి మీకు మరిన్ని విషయాలు దాంట్లో ఉంటాయి అలానే మన నాట్స్ సంస్థ మన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో మన అమెరికా తెలుగు సంబరాలతో పాటుగా మన చాప్టర్స్ లెవెల్లో అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాము దాంట్లో మరొక వేదికని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది నాట్స్ డాలాస్ తెలుగు వేడుకలు నాట్స్ తెలుగు వేడుకలు అనగానే అంటే ఈ వేడుకలని ఏదో ఒక ఒక కామన్ ప్లేస్లో అందరము కలిసి మన తెలుగు వారందరూ జరుపుకునే పండుగలాగే కాకుండా మన మన ఇంట్లో మనందరం కలిసి మన తెలుగు వారం చేసుకునే విధంగా రూపకల్పన చేస్తున్నారు మన డాలా చాప్టర్ టీమ్ సో తప్పకుండా మీరందరూ పార్టిసిపేట్ చేయండి దాంట్లో మనకు అనేక మంది అతిథులు కూడా వస్తున్నారు మనకి మంచి మ్యూజికల్ కన్సర్ట్ ఉన్న రోజు కార్తీక్ కన్సర్ట్ అన్న అలానే మన లోకల్ టాలెంట్ మూడు వందల మంది చిన్నారులు ఇక్కడ మన పిల్లలు ఇక్కడ పుట్టి పెరిగిన పిల్లలు దాని ద్వారా ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో కానివ్వండి ఇప్పుడు అనుకున్నట్టు మన మృదంగం కూడా ఉంది దాంట్లో మన పిల్లలు చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఆ రోజు ఆల్ డే మనకు ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి తప్పకుండా మీ అందరికీ ఈ వేదిక ద్వారా ఆహ్వానం అండి అలానే ఫల్గున్ గారు మరొకసారి ధన్యవాదాలండి మీ సమయం కనుక పర్మిట్ అయితే ఒక వన్ వీక్ ముందర తప్పకుండా తెలుగు వేడుకల్లో మిమ్మల్ని కూడా మన యానివర్సరీలో చేసుకుందాం అండి మీరు కూడా అందులో భాగం అయితే బాగుంటుంది తప్పకుండా టచ్ లో ఉందామండి సో మరొకసారి అండి మ్యాథ్స్ నాయకత్వ బృందం తరఫున మా లలిత కళా వేదిక సభ్యులందరి తరఫున పలుగురు గారికి మరొక్కసారి అలానే ప్రేక్షకులు ఈ రోజు జాయిన్ అయినటువంటి మిత్రులందరి తరఫున ధన్యవాదాలండి చాలా చక్కగా వివరించారు తప్పకుండా కలుద్దాం సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ నాట్స్ వాళ్ళ అందరి సభ్యులందరికీ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్స్ నమస్కారం అండి ధన్యవాదాలు కలుద్దాం ఇలా కలవటం మా అదృష్టం బాబు గారు అయితే మనకు జరిగేటువంటి రేపు సంబరాలలో గత గడిచిన గత సంవత్సరంలో మనం తీసుకొచ్చిన విశిష్ట అతిథులు అందరి యొక్క దీంతో సావనీర్ లాంటి మనం రిలీజ్ చేస్తుంటే అందులో వేద్దామండి మనం ఒకటి అది రూపకల్పన చేద్దామండి ఎలాగా చేద్దామని ఒకసారి మాట్లాడి మనము మన టీమ్ కూడా ఒకసారి కొత్త సమయాన్ని మనకి బ్రేక్అవుట్ రూమ్ కానివ్వండి అక్కడ మనం కొంత సమయం ఏదన్నా మెయిన్ దీని మీద కూడా వాళ్ళని అడుగుతాము దానికి అనుగుణంగా అవకాశం ఉందేమో ఈ వేదిక ద్వారా మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే తప్పకుండా అండి మనము ఒకసారి మాట్లాడి దానికి అనుగుణంగా ప్లాన్ చేయాలి రైట్ థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు నిజంగా మా భాగ్యం మిమ్మల్ని గెలవటం వస్తే న్యూ జెర్సీ వస్తే తప్పకుండా అవకాశం ఇవ్వండి మిమ్మల్ని గెలవటానికి గ్రూప్ లో ఎక్కడైనా మీ ఏరియాలో ఎక్కడైనా కచేరీ ఉంటే తప్పకుండా రండి సార్ పంపించారు థ్యాంక్ యూ ఓకే సార్ ఉంటాను సార్ థ్యాంక్ యూ